ஆதன் தமிழ் நடத்தும் பிரம்மாண்ட தேர்தல் கருத்து கணிப்பில் பங்கு பெற உடனே இந்த கட்டணமல்லா எண்ணுக்கு டயல் செய்யுங்கள் எட்டு ஒன்று நான்கு நான்கு பூஜ்ஜியம் எட்டு ஐந்து பூஜ்ஜியம் எட்டு ஐந்து தன்னுடைய பேருக்கு பின்னாடி ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் போட்டுக்கிட்டு அந்த குழந்தைகளோடு சேர்த்து அந்த பெற்றோர்களும் தங்கள் வாழ்நாள் முடுக்க சுமந்த ஒரு கனவு கலெக்டர் உங்களுக்குள் ஒளிந்திருக்கக்கூடிய அந்த கனவுக்கு நனவாக்கக்கூடிய ஒரு பொன்னான வாய்ப்பை வழங்குகிறது கிங் மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமி ஒரு முப்பதாயிரம் மாணவர்கள் மட்டும்தான் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் வந்து தமிழ்நாட்டில் எழுதுகிறாங்க ஓகே ஆனால் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் குரூப் டூ போன்ற தேர்வுகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பத்து லட்சத்துலேருந்து இருபது லட்சம் மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்க நம்ம அம்மா அப்பா வந்து ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரியாக இருந்திருக்கணும் இல்லை அப்பா அம்மா வந்து ஒரு பெரிய கவர்மெண்ட் போஸ்ட்டில் இருந்திருக்கணும் இல்லை பணபலம் நிறையா இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இதெல்லாம் வந்து மித்ஸ் தான் சொல்கிறோம் ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷனோட கொஸ்டின் பேப்பரும் மெயின்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பரும் தமிழ்லையும் இருக்கணுன்றதுக்கு ஒரு ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுத்துருக்கோம் மாநில மொழிகள் மாநில மொழியில் இருக்கணுன்றது என்னுடைய நெடுங்கால ஒரு போராட்டம் இருபத்தைந்து ஆண்டு கால போராட்டம் என்னுடைய இது ஐஏஎஸ் அப்படின்னாவே ஒரு பயம் இது பெரிய ஒரு கஷ்டமான தேர்வு பட் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு வருஷமும் வந்து ரிசல்ட் வர்ற அன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கூலி தொழிலாளருடைய மகள் மகன் வந்து இந்த தேர்வு எழுதி வெற்றி பெற்றதை நீங்கள் பார்க்கணும் இவ்வளோ அட்டம்ஸ் எழுதிட்டோம் நம்மளால் ஆக முடியல அப்படிங்கிற விரக்தியில் இருக்கிறவங்களும் நான் என்னால் பார்க்க முடிகிறது அப்போ எப்போ படிக்க ஆரம்பிக்கணும் எவ்வளோ தூரம் அதை பயன் தரும் அப்படிங்கிறது இருக்குங்கிறத ப்ரீ மைண்ட் செட் எப்போ எவ்வளோ வச்சுக்கணும் ஆக்சுவலாக இந்த எக்ஸாம் வந்து இட்ஸ் நாட் இ டெஸ்ட் ஆஃப் நாலேஜ் இட்ஸ் அ டெஸ்ட் ஆஃப் பர்சனாலிட்டி சொல்லி என்சிஆர்டி பொறுத்தவங்களை தான் நீங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணுறீங்க அதில் தான் படிக்க படிக்க சொல்லி தரீங்க அப்படின்னு இருக்கும்போது அவங்க அப்படியே டோட்டலாக மாறணும் இல்லையா அதுக்கு அவங்க அடாப்ட் பண்ணிக்க முடியுமா ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி வந்து என்சிஆர்டிக்கு ஈக்குவலாக வந்து எஸ்சிஆர்டி வந்து நம்மளுடைய சமைச்சர் புக்ஸ் வந்துடுச்சு இந்தியாவிலேயே அதிக மாணவர்கள் வந்து ஹிஸ்ட்ரிக்காக யூபிஎஸ்சி படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் வந்து படிக்கக்கூடிய புக்கு வந்து தமிழ்நாடு படநூல் நிறுவனம் ரிலீஸ் பண்ண ஹிஸ்ட்ரி புக்கு தான் வந்து இந்தியா முழுக்க படிக்கிறாங்கன்றது யூபிஎஸ்சிக்கே நம்மளுடைய புக்ஸ் தான் பயன்படுத்துகிறாங்கன்ற எத்தனை பேர் தெரியும் நம்மளுடைய வேல்யூஸ் இந்த முப்பதாயிரம் மாணவர்கள்லையும் மூவாயிரம் மாணவர்கள் தான் ரொம்ப ரொம்ப சின்சியராக இருக்கிறாங்கன்னு நான் சொல்கிறேங்க ஸோ அந்த மூவாயிரம் மாணவர்கள் யாருன்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எவ்ரி இயர் வந்து ரிசல்ட்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து வர ஆரம்பிக்கும் ஒவ்வொரு மாணவரும் ஐஏஎஸ் ஆகிறதுக்காக இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வரணும்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் பட் அந்த அறிவை வளர்த்துக்கிறதுக்காக இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வரணும்னு சொல்லுவேன் இன்றைக்கி மூத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரியாக இருக்க பல பேர் வந்து குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமினேஷன் ஃபெயில் ஆனவங்க ஓகே ஆல் இண்டியா லெவலில் வந்து நான் போஸ்டில் இன்றைக்கி இருக்காங்க ஆல் ஐஏஎஸ் அதிகாரியாக இருக்காங்க நல்ல ரேங்க் எடுத்திருக்காங்க சிவில் சர்வீஸ் படிக்கணுன்னாவே கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஒரு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் ரூபா வரைக்கும் ஃபீஸ் வந்துடும் எஸ் அந்த ஒரு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் ரூபாயில் இப்போது ஒரு நீங்கள் ஃபிஃப்டி நூறு மார்க் இல்லை ஐம்பது மார்க் வாங்கினாவே எழுபதாயிரம் ரூபா ஸ்பான்சர்ஸ் வந்து திங் மேக்கர் சைஸ் கடமையில் வந்து கொடுக்குறோன்றது ஒரு பெரிய விஷயம்அந்த ஒரு ஆட்சியர் பதவியை அடையணும் அப்படிங்கிறது ஒரு கிராமப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாணவராக இருக்கட்டும் நகர்ப்புறத்து இளைஞராக இருக்கட்டும் எல்லோருக்குமே ஒரு கனவு ஆசை லட்சியம்னு சொல்லலாம் அந்த ஒரு லட்சிய பாதையை நோக்கி பல பேரை நடை போட்டு வெற்றி அடைய சேர்ந்த ஒரு நபர் நீங்கள் அந்த அடிப்படையில் உங்களோட நேர்காணல் சகரம பெருமையாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்குது என்னுடைய முதல் கேள்வி அப்படிங்கிறது கிராமப்புறத்தில் இருக்கிற ஒரு நபர் கூட ஐஏஎஸ் ஆக ஆக முடியும் அவர்களுக்கு அவர்கள் எண்ணிக்கொண்டு கூட தடைகள்லாம் தடையே இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் எப்படி சார் சொல்லுவீங்க ஒரு மொழி ஒரு தடையாக இருக்கிறது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க பொருளாதாரம் தடையாக நினைக்கிறாங்க இதெல்லாம் பேரியர் இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லணும்னா அது எப்படி சொல்லுவீங்க ரொம்ப அருமையான கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு இளைஞர்களுக்குள்ளும் இருக்கக்கூடிய ஒரு டவுட் அதாவது கிராமப்புற இளைஞர்கள் இளைஞர்களுக்கு பொறுத்தவரையில் திறமைகள் இருக்குது ஆனால் நிறைய பேருக்கு வாய்ப்புகள் வந்து இல்லை வாய்ப்புகளை உருவாக்கி கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த திறமைகள் வந்து அவங்கள்ட்டருந்தும் நிறைய வெளிப்படும் அது எங்களுடைய இந்த லாஸ்ட் ஒரு எயிட் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறைய பேரை பார்த்தோம் ஓகே அதுக்காக என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உனக்குள் ஓர் ஐஏஎஸ் அப்படின்னு ஒரு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் நம்ம நடத்தி கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் காலேஜ
ஃபுட்டு அக்காமடேஷன் ஸ்டைஃபன் இது எல்லாமே கொடுக்குறாங்க கோச்சிங்கும் கொடுக்குறாங்க அந்த தகவலை கொடுக்குறோம் மூன்றாவது விஷயம் கிங் மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமி போன்ற பல பயிற்சி நிறுவனங்கள் வந்து அவங்களுடைய கார்பரேட் சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஸ்கீமில் ஸ்காலர்ஷிப் டெஸ்ட் நடத்தி மாணவர்களுடைய தகுதிக்கேற்ப அவங்களுக்கு வந்து ஸ்பான்சர் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க உதாரணத்திற்கு வர்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை கிங் மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியில் சென்னை மதுரை திருச்சி கோயம்புத்தூர் இந்த நாலு கிளை சென்டர்லையுமே அங்கெல்லாம் நம்மளுடைய பிரான்ச் இருக்குது இப்போ வெரி வெரி ரீசெண்ட்லி வந்து வி ஹவ் ஓப்பன் டே பிரான்ச் இன் டெல்லி ஆல்சோ எஸ் பட் இந்த நாலு பிரான்ச்சில் வந்து நம்ம வந்து இந்த ஸ்காலர்ஷிப் டெஸ்ட் நடத்துகிறோம் அந்த ஸ்காலர்ஷிப் டெஸ்ட் நடத்துகிறப்ப இந்த தேர்வு எழுதி வெற்றி பெற்று ஒரு முப்பத்தைந்து ஆண்டு காலம் வந்து சிவில் சர்வீஸில் வந்து ஒரு சிவில் சர்வெண்ட்டாக ஒர்க் பண்ண சீனியர் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து மோட்டிவேஷன் டாக் கொடுக்குறாங்க தற்போது நம்ம ஐஏஎஸ் அகாடமிலேருந்து படித்து பாஸ் பண்ணி சென்ற சில ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் வந்து ஒரு மோட்டிவேஷன் டாக் கொடுக்குறாங்க அவங்க எப்படிலாம் கிராஸ் பண்ணிட்டு வந்தாங்க அப்படின்றத இறுதியாக வந்து நம்ம ஸ்காலர்ஷிப் டெஸ்ட் நடத்தி அவங்க மெரிட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறோம் இவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கிறத வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்து சொல்கிறோம் இன்னும் இளைஞர்களுக்கு அதெல்லாம் தெரியல நினைக்கிறீங்க நிறைய அவர்னஸ் இல்லை ஆமாம் ஒரு முப்பதாயிரம் மாணவர்கள் மட்டும்தான் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் வந்து தமிழ்நாட்டில் எழுதுகிறாங்க ஓகே ஆனால் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் குரூப் டூ போன்ற தேர்வுகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பத்து லட்சத்துலேருந்து இருபது லட்சம் மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்கிறாங்க அவங்க எல்லாருமே கிராஜுவேட்ஸ் அவங்க எல்லாருமே இந்த யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்கு எலிஜிபிள் கேண்டிடேட்ஸ் ஆனால் ஏதோ ஒரு காரணம் தடுக்குதுன்னு நினச்சோம்னா இப்போ நீங்கள் சொன்ன காரணங்கள் தான் ஒன்று பொருளாதார காரணமாக இருக்கலாம் இல்லை அறியாமை வந்து ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் அல்லது சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன்றது நமக்கு தான் சம்மந்தம் இல்லை நம்ம அம்மா அப்பா வந்து ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரியாக இருந்திருக்கணும் இல்லை அப்பா அம்மா வந்து ஒரு பெரிய கவர்மெண்ட் போஸ்ட்டில் இருந்திருக்கணும் இல்லை பணபலம் நிறைய இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இதெல்லாம் வந்து மித்ஸ் தான் சொல்கிறோம் கடந்த ஒரு எட்டாண்டு காலமாக வந்து இந்த சிவில் சர்வீஸ் கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட் நடத்துகிற இந்த அனுபவத்தில் நான் பல மாணவர்களை பார்த்துருக்கேன் கிராமப்புறத்துலேருந்தே வந்து தமிழ் வழியிலே படித்து தமிழ்லேயே ப்ரிலிமினரி எக்ஸாம் மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் நேர்முக தேர்வு எழுதி அவர் பாஸ் பண்ண மணிகண்டன் ஐஏஎஸ் பார்த்துருக்கேன் அவர் தமிழ் ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷன் மட்டும்தான் கொஷின் பேப்பர் வந்து இங்கிலீஷ்லேயும் உங்களுக்கு ஹிந்திலேயும் இருக்கும் மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து இங்கிலீஷில் படிக்க தெரிஞ்சால் போதும் ஆன்சர் வந்து தமிழ்லேயே நம்ம எழுதலாம் நேர்முக தேர்வு தமிழ்லேயே நம்ம அட்டன் பண்ணலான்ற ஒரு ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்குது இப்போ நாங்கள்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா யூபிஎஸ்சிக்கு ஒரு ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுத்துருக்கோம் அதாவது ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷனோட கொஸ்டின் பேப்பரும் மெயின்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பரும் தமிழ்லையும் இருக்கணுன்றதுக்கு ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுத்துருக்கோம் மாநில மொழிகள் மாநில மொழியில் இருக்கணுன்றது என்னுடைய நெடுங்கால ஒரு போராட்டம் இருபத்தைந்து ஆண்டு கால போராட்டம் என்னுடையது இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி மூணு எம்பி கிட்ட கையெழுத்து வாங்கியிருக்கேன் அது வந்து ஒரு நூறு எம்பி கிட்ட கையெழுத்து வாங்கி நான் வந்து அது அதை வந்து முன்னெடுத்து செல்ல போகிறோம் அது வரும் பட்சத்தில் இன்னும் தமிழ் வழியிலிருந்து வரக்கூடிய மாணவர்களுக்கு இன்னும் கம்ஃபர்டபுளாக அதிகமான இன்னும் அதிகமாக ஆக்சஸாக இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது இப்போ கூட வந்து அது வந்து பெரிய சிரமம்னு நினைக்கல நான் காரணம் ஒரு டிகிரி முடித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு கொஷின் பேப்பர் படித்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய திறமை இருக்கானா கண்டிப்பாக நம்ம மாணவர்கள்ட்ட இருக்குது பட் பயம் இருக்குது யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷன் ஐஏஎஸ் எக்ஸாமினேஷன் பயங்கர கஷ்டம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அது அது வந்து முற்றிலும் ஒரு தவறு எப்படி உருவாக்கிருக்கின்னு நினைக்கிறீங்க சார் ஏன்னா நீங்களே சொல்கிறீங்க மொழி வந்து தடை இல்லை அப்படின்னு பல்லாண்டு காலமாக நீங்கள் தொடர்ந்து வழிநடத்திட்டு வரீங்க ஆனால் இன்னுமே எது மக்களை இளைஞர்களை தடுக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க திரைப்படங்கள் ஒரு விதத்தில் நான் சொல்லுவேன் நான் அது போக வந்து அந்த டிஸ்ட்ரிக் கலெக்டர் அப்படின்னாவே வந்து நம்ம மைண்டில் வந்து விதைக்கப்பட்ட ஒரு தவறுதாலான ஒரு விஷயங்கள் கலெக்டர் அப்படின்னா மிகப்பெரிய ஒரு பதவி ஆனால் நம்ம மக்கள்கிட்டே போய் ஒரு செக்ரட்டரி பற்றியோ சீஃப் செக்ரட்டரி பற்றி சொன்னீங்கன்னா சீஃப் செக்ரட்டரி எவ்வளோ பெரிய பொசிஷன் நமக்கு தெரியும் கேபினட் செக்ரட்டரி எவ்வளோ பெரிய பொசிஷன் தெரியும் பட் அதை பற்றி அவங்களுக்கு தெரியாது பட் கலெக்டர் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா மிகப்பெரிய லெவலில் ஒரு ஒரு இம்ப்ரெஷன் வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இது ஒரு மாயை இது வந்து ஒரு மாயை ஏன்னா அதுக்கு மேலே எவ்வளோ பதவிகள் உயர்ந்த பதவிகள் இருக்குது பட் அதுக்குடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து மக்களுக்கு தெரியாது அப்படி தான் அந்த எக்ஸாமினேஷனை பற்றி ஒரு பயமும் ஐஏஎஸ் அப்படின்னாவே ஒரு பயம் இது பெரிய ஒரு கஷ்டமான தேர்வு அப்படின்ட்டு பட் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு வருஷமும் வந்து ரிசல்ட் வர்ற அன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கூலி தொழிலாளிய
ப்ளஸ் டூவில் எப்படி இருந்தாங்களோ அதே கேரக்டர் வந்து அவங்க டிகிரி முடிச்சதுக்கப்புறம் மெயின்டைன் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஐம் ஷூர் டெஃபினெட்லி தேன் கிளியர் தான் சொல்லி சொல்லி சார் நீங்களே என்னோட அடுத்த கட்ட கேள்விக்கு எனக்கு கொண்டு வந்துட்டீங்க எந்த வயதில் நான் படிக்க ஆரம்பிக்கணும் நான் எந்த வயதில் படிக்க ஆரம்பிச்சேன்னா என்னால் ஐஏஎஸ் ஆக முடியும் ஏன்னா பல அட்டம்ஸ் எழுதுறாங்க இவ்வளோ அட்டம்ஸ் எழுதிட்டோம் நம்மளால் ஆக முடியல அப்படிங்கிற விரக்தியில் இருக்கிறவங்களும் நான் என்னால் பார்க்க முடிகிறது அப்போ எப்போ படிக்க ஆரம்பிக்கணும் எவ்வளோ தூரம் அந்த பயண தூரம் அப்படிங்கிறது இருக்குங்கிறத ப்ரீ மைண்ட் செட் எவ்வளோ வச்சுக்கணும் நான் ஆக்சுவலாக இந்த எக்ஸாம் வந்து இட்ஸ் நாட் எ டெஸ்ட் ஆஃப் நாலேஜ் இட்ஸ் அ டெஸ்ட் ஆஃப் பர்சனாலிட்டினு நம்ம சொல்லுவோம் ஆளுமை திறன் ஆளுமை திறனை வந்து சோதிக்கக்கூடிய ஒரு தேர்வு அது ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷனாக இருக்கட்டும் மெயின் எக்ஸாமினேஷனாக இருக்கட்டும் நேர்முக தேர்வாக இருக்கட்டும் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து பொறுமை இருக்குது எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு குயிக்காக டிசிஷன் மேக்கிங் திறமை இருக்குது எப்படி வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸ் இருக்குது எப்படி டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக நீங்கள் இருக்கீங்க எப்படி வந்து ஒரு ஒரு கிராட்டிடியூட் உங்கள்கிட்ட எப்படி இருக்குது எப்படி சிம்பத்தி எப்படி இருக்குது எம்பத்தி எப்படி இருக்குது இந்த மாதிரியான பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு தேர்வு தான் இந்த தேர்வு பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட்டில் மட்டும்தான் பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னு நிறைய பேர் நினச்சிக்கிறாங்க அது ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷன்லேயும் அதான் இருக்குது மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் இருக்குது இன்டர்வியூலும் அதான் இருக்குது ஓ இந்த தேர்வில் வந்து வெற்றி பெறணும்னா முதல் விஷயம் என்னென்னா இந்த எக்ஸாமினேஷன் என்ன தேவைப்படுதோ அந்த பர்சனாலிட்டியை ஃபஸ்ட்டு சின்ன வயசுலேருந்து குரூம் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் தென் அப் அஃப்கோர்ஸ் அட்லீஸ்ட் இல்லைனா கூட இந்த எக்ஸாமினேஷனுக்கு என்ன தேவைன்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டு எந்த ஸ்டேஜில் இந்த எண்ணங்கள் வருதோ அன்னையிலேருந்தாவது குரூம் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ஸ்கூல் படிக்கிறப்ப இந்த தாட் வருதா அப்போ என்ன பண்ணலாம் பப்ளிக் சர்வீஸில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டை டெவலப் பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து ஒரு சோசியல் சர்வீஸ் பண்ணலாம் ஒரு கலெக்டர் ஆஃபீஸ் போய் ஒரு ம மக்களுக்கு வந்து ஒரு மனு வந்து எழுதி கொடுக்கலாம் இது மூலமாக வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டெவலப் ஆகும் உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ளட்டு வருது அப்படின்னா வந்து உங்களுடைய பார்ட்டிசிபேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அதுதான் அல்டிமேட்டாக வந்து இந்த ஃபீல்டில் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான விஷயம் அதை நோக்கி ஒரு பயணம் இருந்தது அப்படின்னா இதில் ப்ரிப்பரேஷன்றது ஈஸி ஆகிடும் இந்த ப்ரிப்பரேஷன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூல் லெவலில் இங்கே வந்து கோச்சிங் கிளாஸ் ஐஏஎஸ் கோச்சிங் சென்டர்னாவே நிறைய பேர் நினச்சிப்பாங்க அவங்க நமக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்க போகிறாங்களோன்னு ஒரு பயம் இருக்குது ஐஏஎஸ் கோச்சிங் சென்டரில் நம்ம ஆரம்பிக்கிறதே வந்து சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் புக்குன்றது நிறைய பேருக்கு தெரியாது சிக்ஸ்த்து செவன்த்து எயித்து நைன்த்து டென்த்து ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ அதுக்கப்புறம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கரண்ட் சார் ஆனால் இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடியவங்களாம் வந்து ஒரு கிராமப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய அரசு பள்ளி மாணவர்களாக இருப்பாங்க அவர்கள்லாம் வந்து எடுத்த உடனே நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் என்சிஆர்டி புத்தகங்களை தான் நீங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணுறீங்க அதில் தான் படிக்க படிக்க சொல்லி தரீங்க அப்படின்னு இருக்கும்போது அவங்க அப்படியே டோட்டலாக மாறணும் இல்லையா அதுக்கு அவங்க அடாப்ட் பண்ணிக்க முடியுமா ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி வந்து என்சிஆர்டிக்கு ஈக்குவலாக வந்து எஸ்சிஆர்டி வந்து நம்மளுடைய சமைச்சர் புக்ஸ் வந்துருச்சு இது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தெரியல இந்தியாவிலேயே அதிக மாணவர்கள் வந்து ஹிஸ்ட்ரிக்காக யூபிஎஸ்சி படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் வந்து படிக்கக்கூடிய புக்கு வந்து தமிழ்நாடு பாடநூல் நிறுவனம் ரிலீஸ் பண்ண ஹிஸ்ட்ரி புக்கு தான் வந்து இந்தியா முழுக்க படிக்கிறாங்கன்றது எத்தனை பேர் தெரியும் யூபிஎஸ்சிக்கே நம்மளுடைய புக்ஸ் தான் பயன்படுத்துகிறாங்கன்ற எத்தனை பேர் தெரியும் ஸோ நம்மளுடைய வேல்யூஸ் நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் நம்ம நிறைய பேருக்கு தெரியுது நீங்கள் எந்த புக்கை படிக்கிறீங்கிறது முக்கியம் இல்லை எப்படி படிக்கிறீங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஓகே ஸோ சமைச்சர் புக்கே படித்தா கூட நம்ம சிவில் சர்வெண்ட் ஆக முடியும் ஸோ என்சிஆர்டி தான் படிக்கணும் அப்படின்ற கட்டாயம் இல்லை நீங்கள் ஒருவேளை சமைச்சர் புக்கை படிக்கிறீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லா படிங்க ஓகே தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ பள்ளிக்கூடத்துலேருந்து ஆரம்பிச்சிடணுமா சார் டுவெல்த்லேருந்து ஆரம்பிச்சிடணுமா அது ரொம்ப நல்ல விஷயம் டுவெல்த்து முடித்த உடனே அந்த காலேஜோடைய ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்தே ப்ரிப்பரேஷன் நம்ம ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்டில் பாஸ் பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் வந்து நிறையா குறைஞ்சபட்சம் வந்து ஒரு ஓராண்டாவது வந்து இந்த தேர்வு வந்து எழுதுறதுக்கு முன்னாடி வந்து ப்ரிப்பரேஷனில் இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஸோ லாஸ்ட் மினிட்டு வந்து ஒரு இந்த இப்போ நோட்டிஃபிகேஷன் இப்போ வந்திருக்கு ஜூன் மாதம் எக்ஸாம் நம்ம ஆட்கள் நிறைய பேர் என்னென்னா நோட்டிஃபிகேஷன் இப்போ வந்ததுக்கப்புறம் தான் அப்ளை பண்ணுவாங்க அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் பாதி பேர் அப்பேரும் ஆக மாட்டாங்க ஒருவேளை அப்பேர் ஆனால் கூட என்னென்னா அப்பா அம்மாவோட ஃபோர்ஸால் போய் பல பேர் அப்பேர் ஆவாங்க அப்போ ஒருவேளை இன்னும் ஒரு சில பேர் என்னென்னா நம்மளும் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் எழுதி பார்ப்போம்ன்றதுக்காக அப்பேர் ஆவாங்க இன்னும் ஒரு சில பேர் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வேறு கவர்மெண்ட் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் படிச்சுட்டு இருப்பாங்க சரி இது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கட்டும்ன்றதுக்காக போவாங்க ஸோ இப்படி தான் நிறைய மாணவர்
இருக்கும் <laughs> 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 ஐஏஎஸ் ஆகிறதுக்காக இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வரணும்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் பட் அந்த அறிவை வளர்த்துக்கிறதுக்காக இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வரணும்னு சொல்லுவேன் ஸோ இந்த ஃபீல்டில் ஒரு முறை இந்த தேர்வு எழுதிட்டு நீங்கள் லைஃப்பில் போய் நீங்கள் எந்த ஃபீல்டில் இருந்தாலும் சரி அந்த ஃபீல்டில் நீங்கள் யூனிக்காக இருப்பீங்க ஸோ அந்த ஒரு திறமையை வளர்க்குறதுக்காக ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து இந்த சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் கொடுக்குதுன்றதை நான் பார்க்குறேன் இல்லை சார் நானும் ஏற்பேன் ஏன்னா யூபிஎஸ்சி படிக்கும்போது வந்து ஒரு புது வித அனுபவம் கிடைக்கும் எல்லாத்தை பற்றியும் ஒரு புரிதலை ஒரு பறந்துபட்ட பார்வை நம்ம நல்லா எடுத்துக்க முடியும் நான் இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தேன் சார் அதாவது இந்த அட்டம்ஸ் பற்றி தான் இப்போ எவ்வளோ தூரம் அந்த அட்டம்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு சமூகத்தினருக்கும் பிரிவு வரைய வச்சுருக்கிறாங்க ஆனால் இவ்வளோ தூரம் எழுதிட்டேன் இதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அப்படிங்கிறவங்க இன்னொன்று பண்ணுறாங்க இந்த யூபிஎஸ்சி படித்தா மற்ற எக்ஸாம்ஸுக்கும் நம்மளால் பாஸ் பண்ணிட முடியும் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்லேயே படிக்கிறாங்க அது சரியா உண்மையிலே மற்ற எக்ஸாம்ஸ் பாஸ் பண்ண முடியுமா நீங்கள் சொல்கிறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உண்மை இப்போ நான் வந்து ஐஏஎஸ் எக்ஸாமுக்கு தான் படித்தேன் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி என்னால் வந்து சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷனுடைய நேர்முக தேர்வுக்கு தான் போக முடிஞ்சது ஒழிய என்னால் வெற்றி அடைய முடியல ஓகே ஆனால் வந்து நான் எழுதின பிற போட்டி தேர்வுகள் எஸ்எஸ்சியாக இருக்கட்டும் ஆர்ஆர்பியாக இருக்கட்டும் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷனாக இருக்கட்டும் இப்படி பல தேர்வுகள் எழுதியிருக்கேன் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஏழு கவர்மெண்ட் ஜாப் நான் வாங்கியிருக்கேன் கடந்த இருபது ஆண்டு காலமாக வந்து நான் வந்து மத்திய அரசாங்கத்தில் வந்து மத்திய புள்ளி ஒரு துறையில் வந்து ஒர்க் பண்ணிவிட்டு இப்போ ரீசெண்டாக தான் நான் வந்து விஆர்எஸ் கொடுத்துட்டு இப்போ ஃபுல் டைம் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்யூனிட்டிக்காக வந்து டெடிக்கேட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ எனக்கு இவ்வளோ பெரிய வெற்றியை கொடுத்தது எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த சிவில் சர்வீஸ் ப்ரிப்பரேஷன் Okay. So, civil service preparation இருந்தது அப்படின்னா தட் இஸ் கால்டு மதர் ஆஃப் ஆல் கவர்மெண்ட் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் யூபிஎஸ்சி தான் எஸ் யூபிஎஸ்சி தான் அதுக்கு படிச்சிங்கன்னா குரூப் ஒன்லாம் சர்வ சாதாரணமாக இது பண்ணுவீங்க இப்போ லாஸ்ட் இயர் என்னோட ஸ்டூடெண்ட் பதினாறு பேர் குரூப் ஒன்ல பாஸ் பண்ணாங்க பதினாறு பேர்ட்டையுமே நீங்கள் இன்டர்வியூ கேட்டீங்க அப்படின்னா யூடியூப்ல நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் நான் வந்து ஒரு முறை கூட நான் வந்து டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு படிக்கல ஆனால் குரூப் ஒன்லேயே இப்போ டெப்டிகல் ஆகிட்டேன்னு சொன்னாங்க அது இப்படி படிக்காமல் குரூப் ஒன்ல டெப்டிகல் ஆக முடியும் கூட சில பேர்லாம் அவங்க தானே சார் இல்லை ஒரே சிலபஸ் தான் ஹிஸ்ட்ரி ஜியோகிரபி எக்கானமி பாலிட்டி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் என்விரான்மெண்ட் இது ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்கா காமன் தான் இது ரெண்டுக்குமே காமன் தான் ரெண்டுமே காமன் ஆப்டிடியூட் காமன் எஸ் ஸோ வேறு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு தமிழ் டெவலப்மெண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இன் தமிழ்நாடு டெவலப்மெண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் தமிழ்நாடு ஹிஸ்ட்ரி தமிழ்நாடு எக்கானமி இது தான் இருக்க போகுது நீங்கள் இந்திய பொருளாதாரம் படிச்சிட்டீங்கன்னா தமிழ்நாடு பொருளாதாரம் படிக்கிறது கஷ்டமா இந்திய வரலாறு படிச்சிருக்கோம் அப்புறம் அஜிதா பேகம் இருக்காங்க சங்கீதா இருக்காங்க குரூப் ஒன்லேயும் பாஸ் பண்ணாங்க யூபிஎஸ்லேயும் பாஸ் பண்ணாங்க ஸோ ஒரு ஒவ்வொரு மாணவர்களுக்குமே என்ன ஒன்று கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு வேலை மூன்று வேலைகள்லாம் கையில் காத்திருக்கும் இப்போ எனக்கு எப்படி ஏழு ஜாப் கவர்மெண்ட் கிடச்சதோ எனக்கு தெரிஞ்ச பல மாணவர்களுக்கு வந்து கையில் கவர்மெண்ட் ஜாப் வந்து அஞ்சு வேலை ஆறு கவர்மெண்ட் ஜாப் ஏழு கவர்மெண்ட் ஜாப் வச்சுருக்கவங்களாம் எனக்கு தெரியும் ஓகேங்களா யூபிஎஸ்சியில் ஐஏஎஸ்ஸும் வச்சுருப்பாங்க குரூப் ஒன்லேயே டெப்டிகேட்டரும் வச்சுருப்பாங்க அப்படி நிறைய பேர் இருக்காங்க கரெக்ட் ஆனால் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய இதே சூழலை கவனித்த பெற்ற மாணவர்களும் இருக்கிறாங்க இன்னும் சொல்ல நானும் அந்த சொல்ல இருந்து வந்தவனால சொல்றேன் கிராமத்திலிருந்து வந்து அண்ணா நகர்ல ஒரு அறை எடுத்து தங்கி அந்த அறையில மூணு வேலைக்கும் சாப்பாடு கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு நம்மளே துணிய துணியை துவச்சு கிடைக்கிற நேரத்துல படிச்சு அப்படி இருக்கிறவங்களும் சார் நாலு வருஷம் எழுதிட்டேன் சார் நாலு அட்டம் மட்டும் போச்சு அடுத்து என்ன பண்றதுனே தெரியல அப்படின்னு இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கணும் இருப்பாங்க நிச்சயம் அவர்களுக்கு நீங்க சொல்லக்கூடிய அறிவுரை இல்லை வார்த்தைகள் என்ன பொறுமை அதுதான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எவ்ரி இயர் சக்சஸ் சக்சஸ்ஃபுல் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட லிஸ்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா வெற்றி அடைஞ்ச அந்த ஆயிரம் பேரில் வெற்றி அடைஞ்சவங்க ஒவ்வொருத்தங்கிட்டையும் பர்சனலாக போய் கேட்டிங்கன்னா நாலாவது அட்டம்ட் அஞ்சாவது அட்டம்ட் ஆறாவது அட்டம்ட் ஏழாவது அட்டம்ட் ஈவன் எட்டாவது அட்டம்ட் சில பேர் ஒன்பதாவது அட்டம்ட்டில் கூட ஜெயித்தவங்க நிறைய பேரோட வரலாறை பார்ப்பீங்க முதல் அட்டம்ப்டில் பாஸ் பண்ணவங்க வந்து லெஸ் தென் டென் பர்சன்டேஜ் மூணாவது நாலாவது அட்டம்ப்டில் பாஸ் பண்ணவங்க தான் மேஜ மேஜர் க்ரௌடு அப்படி இருக்கிறப்ப நீங்கள
சி ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ஒரு பர்சன்டேஜை கிராஸ் பண்ணுற அன்றைக்கி உங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்தது இன்றைக்கி நைன்டி பர்சன்டேஜை வந்து நீங்கள் கிராஸ் பண்ணி வந்திருக்கீங்க இந்த டைத்தில் வந்து ஏன் வந்து கான்ஃபிடன்ஸ் லூஸ் பண்ணுறீங்க ஸோ இன்னும் ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் இன்னும் கொஞ்ச நாள் பொறுத்துருங்க வெற்றி வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதாவது ஒரே நேரத்தில் நான் சொன்னது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஜாப் கையில் வச்சு உங்களுக்கு பார்த்தேன் இல்லையா உங்கள் கையிலையும் நிறைய ஜாப் கையில் இருக்கும் கண்டிப்பாக அது ரொம்ப ஒரு ஊக்கமான ஒரு பேச்சை தான் உங்களுடைய என்னால் பார்க்க முடியாது இன்னொரு கொஸ்டின் வந்து சார் இப்போது நான் யூபிசி ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நாலஞ்சு வருஷமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஆனால் சைமல்டேனியஸாக நான் டிஎன்பிசி ஒரு பக்கம் குரூப் ஒன் ஒன்று வருது குரூப் டூ வருது ஃபாரஸ்ட் எக்ஸாம் வருது ஆர்ஆர்பி வருதுன்னா நான் இதுக்கு மட்டும் ப்ரிப்பேர் பண்ணதை அட்டன் பண்ணணுமா இல்லை அதுக்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ணணுமா எப்படி நான் பிரிச்சுக்கிறது நீங்கள் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷன் மட்டுமே படிச்சுட்டு இருக்கேன் எக்ஸாமுக்கு ஒரு ஒன் வீக் டூ வீக்ஸ் பிஃபோர் வந்து இதில் இல்லாத சிலபஸ் ஏதாவது இருக்கான்றதை நீங்கள் பாருங்கள் அப்படி ஏதாவது ஒன் ஆர் டூ யூனிட்ஸ் ஒன் ஆர் டூ டாபிக்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா குறிப்பாக ஃபேக்சுவலான விஷயங்கள் வந்து டிஎன்பிஎஸில் கேட்பாங்க கான்செப்சுவலான விஷயங்கள் வந்து யூபிஎஸ்சியில் கேட்பாங்க ஃபேக்ட்ஸை வந்து என்ன பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது ஒரு இயர் புக் எடுத்துகிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு கிளான்ஸ் விட்டு நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா அந்த பத்து பதினஞ்சு பதினஞ்சு கொஷின்ஸ் வந்து ஈஸியாக வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஒரு சில மாணவர்கள் ஒன்லி கான்செப்ட் மட்டுமே படிச்சிருக்கக்கூடிய நல்ல தெளிவான மாணவர்கள் யூபிஎஸ்சியில் நல்ல ஹார்ட் ஒர்க்கிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் மாணவர்கள் டிஎன்பிஎஸ்சியில் போய் சில நேரங்கள் வந்து குரூப் டூ ஈவன் குரூப் ஃபோரில் கூட ஃபெயில் ஆகி பார்த்துருக்கேன் நான் அப்போ திடீர்னு அவங்க கான்ஃபிடன்ஸ் உடையும் நம்மளால் குரூப் ஃபோரே பாஸ் பண்ண முடியல நம்ம எப்படி யூபிஎஸ்சி கிளியர் பண்ண முடியும் கண்டிப்பாக நிறைய பேருக்கு ஏன்னா இந்த நிகழ்ச்சி பார்த்துக்கிட்டு இருக்க எல்லாருக்கும் நான் சொல்கிறேன் தயவு செய்து உங்களை வந்து நீங்கள் அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணாதீங்க என்னுடைய பல நண்பர்கள் வந்து இன்றைக்கி மூத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரியாக இருக்க பல பேர் வந்து குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமினேஷன் ஃபெயில் ஆனவங்க ஓகே ஆல் இண்டியா லெவலில் வந்து இன்னைக்கு இருக்காங்க ஆல் ஐஏஎஸ் அதிகாரியாக இருக்காங்க நல்ல ரேங்க் எடுத்திருக்காங்க ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு கீழ் லெவலில் இருக்க போஸ்ட்டுக்கு வேணால் நீங்கள் சூட்டபிள் இல்லாமல் இருக்கலாம் பட் மேல லெவலில் இருக்கக்கூடிய போஸ்ட்டுக்கு வந்து நீங்கள் உண்மையிலே சூட்டபிளான பர்சன் ஸோ இதே கிடைக்கலையே அது கிடைக்காதுன்னு மட்டும் தயவு செய்து நினைச்சிடாதீங்க ஏன்னா என்னுடைய இருபத்தஞ்சு ஆண்டுகால அனுபவத்தில் நான் வந்து பல்வேறு மாணவர்களை நான் பார்த்துருக்கேன் நான் ஸோ டெஃபினெட்லி யூ ஹவ் டு பிலீவ் யுவர் செல்ஃப் யூ ஹவ் டு பிலீவ் த சிஸ்டம் யூ ஹவ் டு பிலீவ் த மென்டர் கண்டிப்பாக நான் மணிகிறேன் ஐஆர்எஸ் சார்கிட்ட கூட நான் ஏற்கனவே பேசியிருக்கேன் ஐஏஎஸ் சார் கூட பேசியிருக்கிறேன் அவருடைய வாழ்க்கை பெருமை நான் அதை கவனித்து வந்திருக்கிறேன் அவர் வந்து நான் வேலை செஞ்சுக்கிட்டே தான் படித்தேன் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்கிறார் என்னுடைய கேள்வியும் அதை தான் இருக்குது படிச்சுக்கிட்டே எப்படி படிக்கணும்னு நீங்கள் சொல்லியிருக்கிறீங்க ஸ்கூல் படிச்சுட்டு எப்படி படிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஆனால் ஒருத்தர் ஒர்க்கிங் என்விரான்மெண்ட்டில் இருக்காங்க ஒரு ஒர்க்கிங் உமன் இருக்காங்கன்னா அவங்க எப்படி சார் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ஆக்சுவலாக நிறைய பேர் வந்து படிச்சுக்கிட்டு ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருந்துக்கிட்டு அச்சீவ் பண்ணவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க லாஸ்ட் இயர் கூட பார்த்தீங்கன்னா உமா மகேஸ்வரி நித்யா அவங்கெல்லாம் வந்து மேரிடு உமன் அவங்களுக்கு வந்து குழந்தைங்கள் இருக்காங்க பெரிய ப பசங்க எல்லாருமே அதெல்லாம் தாண்டி வந்து வெற்றி பெற்றிருக்காங்க இந்த முறை வந்து விஜயதா தினகர் அவங்க ஜெயிச்சிருக்காங்க எவ்வளோ மணி நேரம் எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் இப்போ நார்மலாக எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க எத்தனை மணி நேரன்றத விட எப்படி படிக்கிறோன்றது தான் முக்கியம் குவான்டிட்டியோட குவாலிட்டி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அந்த ஃபோக்கஸ்டு ப்ரிப்பரேஷன் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்மார்ட் ஒர்க்னு சொல்லுவோம் அதாவது லேர்னிங் ஃப்ரம் அதர்ஸ் மிஸ்டேக் தான் வந்து ஸ்மார்ட் ஒர்க் கண்டிப்பாக ஸோ அதை வந்து ப்ராப்பராக பண்ணோம் அப்படின்னா டெஃபினெட்லி யூ கேன் சேவ் யுவர் டைம் அண்ட் ஒரு மிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எயிட் ஹவர்ஸ் படிக்கிறது சில பேர் ஃபோர் ஹவர்ஸில் முடிச்சுருவாங்க சில பேர் ஃபோர் ஹவர்ஸ் படிக்கிறதுல டூ ஹவர்ஸில் முடிச்சுருவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட ரூமில் நாங்கள் ஆறு ஏழு பேர் தங்கியிருந்தோம் எல்லாருமே சிவில் சர்வெண்ட்ஸாக இருக்காங்க அதில் ஒவ்வொருத்தருடைய கெப்பாசிட்டி வேறு வேறு கெப்பாசிட்டி ஸோ அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிளான் பண்ணிக்கலாம் கான்ஃபிடன்ஸ் மட்டும் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து போகிற டேரக்ஷன் வந்து கரெக்டாக இருக்கான்னு மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ நத்திங் டு ஒரி அபவுட் தி நம்பர் ஆஃப் ஹவர்ஸ் அதே போல் வந்து ஒர்க்கிங் பீப்புள் மணிகண்டன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா படிக்கிறத வந்து அவரோட வேலையாக வச்சுக்கிட்டாரு கிளாஸ் எடுக்கிறதையும் அவருடைய வேலையாக வச்சுக்கிட்டாரு இப்போது நம்ம கிங் மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியில் அவர் வந்து டீச்சிங் ஃபேக்கல்ட்டியாக இருந்துக்கிட்டே வந்து அவர் வந்து இது பண்ணார் படிச்சுட்டு படிச்சுக்கிட்டு இருந்தார் ஸோ சில நேரங்கள் வந்து நீங்கள் சீனியர் ஆக ஆக என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டீச்சிங்லேயே வந்து ஒரு நல்ல ஒரு வேலை வாய்ப்புகள்லாம் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கும் அப்போ நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் இதில் ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணலாம் யூ கேன் ஆல்சோ சப்போர்ட்
அந்த ஒரு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் ரூபாயில் இப்போது ஒரு நீங்கள் ஃபிஃப்டி நூறு மார்க்கில் ஐம்பது மார்க் வாங்கினாவே எழுபதாயிரம் ரூபா ஸ்பான்சர்ஸ் வந்து கிங் மேக்கர்ஸ் ஐஎஸ் அகாடமிலேருந்து கொடுக்குறோன்றது ஒரு பெரிய விஷயம் ஃபிஃப்டி மார்க் வாங்கினாவே அப்போ ஃபிஃப்டிக்கு மேலே நீங்கள் வாங்கினீங்க அப்படின்னா வந்து இன்னும் எந்த லெவலில் உங்களுக்கு செவன்டி பர்சன்டேஜ் வந்து டிஸ்கவுண்ட்ஸ் வந்து கிடைக்குது நைன்டி வாங்கி நைன்டி பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் கிடைக்குது வந்து வாய்ப்புன்னு தான் நம்ம சொல்லணும் மாணவர்களுக்கு மாணவர்களுக்கு தேர்வில் வெற்றி பெறுறதுக்கான ஒரு யுக்தின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா பணம் வந்து ஒரு தடையல்ல அப்படின்றத வந்து இதை வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கணுன்றது என்னுடைய வேண்டுகோள் நிச்சயமா சார் இந்த கேட்ட கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு பல பேருக்கு இதை ஊக்கம் அளிக்கணும் நான் நிச்சயமா நம்புகிறேன் உங்களுடைய பயணம் தொடர்ந்து வெற்றிகளை குக்கிய வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் நன்றி நண்பர்களே நீங்களும் ஐஏஎஸ் ஆகலாம் நிகழ்ச்சியில் மற்றும் ஒரு சிறப்பு தலைப்பில் இன்னொரு சிறப்பு ஆளுநர் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மனை இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன்